En el último tiempo hemos visto a Hippo Makunoche aprender un montón de técnicas sumamente interesantes, técnicas que no podía hacer cuando estaba activo, incluyendo su capacidad de análisis y sus estrategias. La más nueva ha sido la capacidad de pelear en postura zurda, imitando al campeón mundial Marco Rosario, un boxeador zurdo que obviamente si es campeón mundial, es de nivel mundial. También hemos visto a Hippo usar herramientas que pueden ser de Takamura, como el parry counter que utilizó en contra Kei Dragon, e Hippo lo puso en práctica en contra Borsanjev. Y de esta manera podríamos ir catalogando todas las armas que Hippo ha estado aprendiendo. Pero hay un par de herramientas, un par de técnicas que creo que Hippo perfectamente podría añadir a su arsenal. Y estas estaremos discutiendo en este video. Obviamente me voy a estar refiriendo a técnicas que ya hemos visto en la obra. No inventar técnicas que no han sucedido. Ahora sí, comencemos. La más discutida de la que muchos esperan que Hippo pueda utilizar en el ring profesional es el rompe corazones, es el tirabuzón. Lo voy a estar separando en estas dos porque sí, son cosas diferentes. El tirabuzón es únicamente el movimiento con el brazo y muñeca y hombro, ya saben, todo sincronizado, que utilizaba Ejidate en la obra, pero también está el rompe corazones, que es utilizar específicamente un tirabuzón para poder conectar en el corazón del contrincante. Ya hemos visto a Hippo intentar utilizar el rompe corazones en la obra esto lo hizo en su combate en contra Malcolm Yeo ya que en su momento Hippo fue capaz de infiltrarse perfectamente pero Malcolm su oponente el antiguo campeón de Filipinas predijo que Hippo podía conectarlo tanto en el rostro como en el cuerpo por lo que procedió a protegerse pero lo único que dejó libre fue parte de su pecho aquí Hippo recordó a Date ya que en este combate Hippo recordó en más de una ocasión a Ejidate porque también estuvo recordando aquellas palabras de que los puños de Hippo eran débiles acerca de cómo los puños del campeón tenían un peso un peso especial debido a todas las victorias que han tenido y a todos los boxeadores que cuentan con ellos. Ahora, Hippo ya había recordado a Date antes y lo recordó en este preciso momento, procediendo a lanzar el golpe mágico. Quiso detener el tiempo de su contrincante, lanzándole el golpe directamente al corazón. Y sí, a Hippo le funcionó este golpe. Sí detuvo brevemente el tiempo de su contrincante, que no fue capaz de esquivar al 100% el puñetazo que Hippo le lanzó al rostro. Pero de igual forma el golpe no le dio de lleno porque sí fue capaz de evadirlo, al menos un poco. El golpe únicamente lo rozó y esto fue porque no pudo detener el tiempo de Malcolm Yeo a la perfección. Cosa muy razonable ya que Hippo no tiene dominado el rompecorazones como para detener por mucho tiempo al contrincante. Por lo que creo que perfectamente es algo que podría perfeccionar. Ya hemos visto cómo se ha vuelto muy buen imitador, al menos lo vemos claramente ahora que está peleando en estilo zurdo. Por lo que no no me sorprendería para nada que en un futuro Hippo decida imitar como tal un golpe de tirabuzón y también por supuesto el rompecorazones recordemos que el tirabuzón no tiene como utilidad únicamente el rompecorazones incluso Ichiro Miata utilizó un tirabuzón para realizar una contra y de esta manera superar a Randy Boy Jr. cuando tuvieron su combate de esta misma forma Hippo podría añadir un tirabuzón para dar golpes más poderosos y más veloces en ciertas ocasiones especiales a sus contrincantes y por supuesto quizás para alguna ocasión utilizar el rompecorazones que debería ser mucho más efectivo que el de Ejiate por una razón muy simple Hippo tiene un poder destructivo muchísimo mayor y ahora que es capaz de medir el timing es decir los tiempos de las técnicas sin dudas puede ser una herramienta a temer otra técnica que Hippo podría añadir sin ningún problema a su arsenal es el Smash. Pero a ver, a ver, lo sé, lo sé. Sabemos que Hippo ya ha utilizado un Smash o un golpe de tres cuartos muy similar a este. Lo hizo incluso en su primer combate en contra Sendo, haciendo literalmente una copia de la postura de Takechi y de esta manera lanzándole el mismo golpe. Pero a lo que me quiero referir en esta parte no es específicamente a un Smash calcado del de Sendo, sino que una técnica similar que puede utilizar a distancia media, porque la mayoría de técnicas destructivas que tiene Hippo son a corta distancia. No tiene golpes a distancia media además del golpe gacela, por lo que sería muy interesante que intentara añadir a su arsenal alguna especie de smash mejorado, posiblemente alguna versión similar a la que Sendo quiere perfeccionar, 
para poder enfrentar a Ricardo Martínez, ya que el smash tradicional no es una técnica lo suficientemente increíble como para ser utilizada en una estrategia de nivel mundial, pero un smash mejorado como el que Sendo está desarrollando claramente sería una técnica que Hippo podría añadir a su arsenal sin ningún problema. Y otra cosa muy interesante sería que el mismo Hippo lo haga para honrar a Sendo. Es decir, yo sé, ustedes tienen miles de teorías que Sendo se podría retirar. Bueno, pensemos que Sendo se retira. ¿Qué otra mejor forma podría tener Hippo de darle un homenaje que usando su técnica estrella para conquistar el mundo? Una técnica que veo muy difícil que Ipo utilice, pero realmente me encantaría, sería el Yen. A ver, no como tal el Yen que utiliza Borsanjev o que utilizaba Sanada, ya que se requiere muchísima flexibilidad en tu codo, en tus hombros y prácticamente en todo tu brazo. Y eso es algo que Ipo no estoy muy seguro que tiene. Sabemos que tiene músculos flexibles, pero no es exactamente lo mismo a tener un brazo flexible. Pero sería muy interesante que Hippo no solo empiece a utilizar más el jab, cosa que ya hemos discutido en múltiples ocasiones. Incluso tengo un video únicamente dedicado a discutir acerca de la izquierda de Hippo Makunochi, por si no lo has visto. Pero a lo que me refiero no es precisamente al Yen como tal, esto fue para ponerle alguna denominación. Pero ya hemos visto por ejemplo a Takamura utilizar diversas izquierdas en un combate. Y estas izquierdas iban cambiando de dirección, cambiaban de golpe, pasaban de ser un jab a ser un gancho, a hacer un uppercut, a hacer un golpe al cuerpo, etc. Creo que es esto algo que Hippo va a tener que añadir a su arsenal. Golpes que sean poco predecibles, golpes que le sirvan para pelear de manera estratégica y no de manera tan cavernícola como lo hacía antes, únicamente lanzándose hacia adelante, por lo que aproximarse a media distancia y poder utilizar técnicas como el tirabuzón, como el smash que hablamos antes e incluso una izquierda que vaya cambiando de dirección, podrían ser las últimas armas que le faltan añadir a Hippo a su arsenal. Y finalmente, otra técnica que se me hace muy interesante y que Hippo podría añadir perfectamente a su arsenal es el Seiken. El Seiken es el golpe insignia de Hoshi, es decir, el discípulo de Sendo, que es de la misma generación de Itagaki. El Seiken es un golpe con rotación. El Seiken es un golpe con rotación, pero no es exactamente igual al tirabuzón. Es un golpe que tiene un poder destructivo increíble. Y no solo eso, sino que además permite que tu golpe llegue mucho más rápido. En cierto modo, es un golpe directamente extraído desde el karate. Que llegó a noquear a muchos pugiles de los pesos pluma únicamente de un impacto. Por lo que no me parece para nada descabellado que Hippo logre adquirir un arma de esa magnitud. Un golpe que le permita ganar el encuentro en tan solo un asalto o algo por el estilo. Sería muy, muy interesante. Y creo que no hay otras técnicas que Hippo podría aprender. Sé que algunos me comentarán aquí que podría aprender perfectamente el colmillo blanco. Pero no creo que Hippo tenga la velocidad suficiente para lanzar ese golpe. Ya lo hemos visto bloquearlo. Pero bloquear un golpe no es lo mismo, obviamente, que poder lanzarlo. Hay que tener mucha agilidad y mucha velocidad con los brazos, que es algo que Hippo yo no creo que tenga a un nivel tan alto. No creo que sea algo tampoco que se podría entrenar 100% para llegar a hacerlo. Por lo que yo descartaría al menos que Hippo pueda hacer el colmillo blanco o cualquier otra técnica que sea de este estilo. Es decir, que requiera mucha velocidad en los brazos y quizás también flexibilidad en la mismo. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte para más videos de Jaime Noipo, dejar tu like, tu comentario y qué opinas. ¿Qué técnica te gustaría que Ipo aprendiera? Buenas noches.